Now you can hear me. Hello. Yeah, we can teacher. Loud and clear. Yes, teacher. Yes. Hello. 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 Can you hear me now. Hi, Sandra. How are you today? Fine, thanks. How about you? I'm doing fine, thank you. I'm having problems with the computer, but uh, it's solved. All right, and you, Reina, how are you today? Good evening, teacher. Good Very evening. good. How are you today? Um, Great. Descansando. <laughs> Great. So, resting. Yes, in vacation. Good. Excellent. I'm glad to hear yes. that. And Adelia, how are you doing? Good evening, teacher. Good evening. Uh, I am tired. Tired? Oh my yes. goodness. <laughs> Why are you tired? Tell me. Today is Monday. It's much work. Much Too much work. <laughs> Too much work. Oh my goodness. Yes. Mm -hmm. I'm sorry to hear that. Huh? But um, let's see. When are you taking vacations? Um, only... Uh, 20, 25? <laughs> on the 25th only. Okay. Only the 25th? Only. Yes. Oh my goodness, only one day. Yes. We need to talk to your to, to your boss about it. Very you need good. at least a, a week <laughs> to recover, huh? Mm. No? No. Okay, very good. Well, at least you're going to have one day so you can spend with your family. And what do you do on uh, Christmas Eve? Mm. What do you do on Christmas Eve? ¿Qué le voy a hacer? What do you do on Christmas Eve? ¿Qué vas a hacer en la noche buena? Ah, in, with my family in, in the house. Okay, so you're going to spend the night with your family. Yes. All right, and what you guys going to eat? In, in the chicken. Chicken, okay, sounds good. Uh, stuffed with, uh, uh, you mean French bread stuffed with chicken? Chicken. Okay. Pan so, con pollo. Hmm? Pan <laughs> yes, uh -huh. stuffed yes. with uh, chicken. So uh, it's a uh, uh, French bread stuffed with chicken. That sounds, sounds delicious though. Sounds good. Sounds like a good uh, uh, a dinner for the for Christmas Eve. And uh, Clarixa, what do you do for uh, on Christmas Eve? Hello. Uh, bueno. Good evening, um, good evening teacher. Uh, nosotros uh, on a, a dinner. Dinner. Yeah, dinner. Yes. Una uh -huh. dinner. Christmas, the Christmas and the family. We share the family. We share the family. We share the family. We family. We share the the family. the go to the chores. Oh, you go to the Mm -hmm. You uh -huh. go to church. Go, uh -huh. go okay. to the church. Okay. Ahí, pues, pasamos ahí en, con la All right. That sounds like a, sounds like a, uh, mm -hmm. so it's a family gathering. Y a la iglesia también. Vamos a la oh, iglesia. Okay. okay. And you, you sí. guys stayed up until midnight or just uh, everybody goes home after seven o'clock or after you, you guys eat, then everybody goes home. Mm -hmm. Oh. Are you guys stay late? No. No. I 
a vez, a vez, um, ¿cómo le dijera? Sometimes. Alguna, sometimes, ajá. Sometimes, yes, ajá. Ok. Sí, sometimes. Um, así, ¿verdad? De uh -huh. vez en cuando. Oh, that uh -huh. sounds, sounds like a, like uh -huh. a good gathering. Uh -huh. Very good, excelente. Ok. All right, very good. And uh, thank you, Clarissa. Uh, ok, teacher. Good. Ok, and uh, Erika. What do you guys do on Christmas Eve? Well, we always uh, ha, we always take have dinner together with my family, okay. and also we go to the shore, and after that we watch Christmas movies. Christmas movies, yes. like what? Like Home Alone, and oh. also. Santa Crapsula. Okay. So that's a good movie, Home Alone. Yes, it is. I like it. Me too. Yeah, that's a very nice movie. It's very hilarious. Hilarious is como chistosa, ¿verdad? Very good. And for dinner, what do you guys cook? We always uh, stuff with chicken. Okay, always cook chicken. Yes. All right, so I think chicken is the, the food mm -hmm. for Christmas uh, in El Salvador. Huh? Yes, the most popular. Most popular one. Yes, I guess. Okay, uh, you, don't, you don't like ham? No, I don't like. Mm -hmm. no. Okay, I, no turkey? No turkey, I prefer the chicken. You prefer chicken? Yes, it is. Okay, very good. I, I think that turkey is too... This, uh, I don't know, it doesn't, doesn't it's a uh, tasteless meat. All right, and um, Adelia, how was work today? You know me, teacher? Mm -hmm. Sandra, how was work today? Yes. Okay, Reina, how was work today? How was work today? No. How was work today? Sí, sí, he trabajado hoy. How was work today? No, teacher. No, 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 no. No estamos ahí. Okay, okay, good. And uh, Jonathan, how was work today? I was uh, stressed, teacher. So it was stress, too much work. Yeah. All right, much and, work. Uh, and uh, did you have any problem at work today, Jonathan? Uh, yes, because... Uh, uh, I received mm -hmm. a, a Gmail, uh, not very good. Not very good. Mm -hmm. Okay, and uh, when you have a problem, who do you call for help? Uh, for example, uh, I meet it with my boss. Okay, okay. Uh, uh, we are uh, uh, solution problems. Tratamos, okay. como se hmm? Tratar. We problem. We fix the problem or we give solution we to the problem. Uh, yes. Uh, and mm -hmm. I uh, talk with my friends. Okay. Uh, they have e experience. Okay. And, and finally, I, I fix problem. Okay. And you have issues or problems? What is, what is the issues in Spanish? Issue, yes. Issue? Yes. ¿Qué es en español, teacher? An issue 
it's, it's a problem too. Issue. And a problem. Issues like a problem. Okay, so that's the need. I have an issue. Okay, what is your issue? Uh, I can't sleep at night. Okay, when you go to the doctor, you say, I have an issue, doctor. And what what seems to be the issue? Um, I, I can't sleep. Yeah. I have an issue. I have an issue, doctor. I have an issue, doctor. What seem what seems to be uh, the problem? What seems to be the problem, teacher? That's what the doctor said. What seems to be the problem, teacher? I I can't can't sleep at night. Okay, that's an issue. So you say, I have an issue, doctor. What seems to be the problem, teacher? Uh, so aquí le vamos a poner issue. What seems to be the issue, teacher? Yeah. I can't sleep at night. So this is an issue. Yeah. Eh, si digo, I have, I have a problem. I have a problem. Eh, Jonathan. 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 I have a problem, Jonathan. And you say, what? What seems? Yeah, what seems to be the problem? What seems to be the problem? Yeah. I forgot to print in the book for the class. Yeah, I forgot to print the books for the class. Yeah, so that's the difference between an issue and a problem. Now, an issue, it affects you only. When it's an issue, it affects you only. But when it's a problem, it affects other people. See, in this case, it's a problem the book because it doesn't only affects me it affects the whole group the whole class so in case that you if you if your car breaks down is that a problem or is an issue is an issue an issue right because you are the only one who's going to be late for work the rest of the people they're going to be able to go go to work but what if you are driving a bus and uh, you have to pick up the personnel, you have to pick up the personnel and to, to take it to, to the, your workplace and uh, your boss, you know, the bus breaks down, then it's a problem or it's an issue? It's a problem. It's a problem, there you go, yes. So that's the difference between a problem and an issue, okay? So okay, teacher. an issue is uh, something personal affects you only and the problem affects everybody, uh, somebody else besides you. Okay, very good. And, uh, and Sandra, who do you call when you have an issue or when you have a problem? Well, sometimes I call my, my boss. Okay. But um, I, if I can, Resolve, I do it. Okay, so if you can if you can solve the problem or, or the issue, you do it uh, yourself. Yes. Okay, very good. And uh, do you call your boss or you go and talk to him uh, face to face? Sometimes, when you whenever you report a problem or an issue. Uh, sometimes I I call call okay. her, but if 
if it's a big problem, I go to the office for talk okay. to her face to face. So it can be a big problem or a small problem. What big would be problem. a big problem for you? When the students uh, don't didn't uh, devolver return the libros, return return the books on time and uh -huh. on time on time and he they have a a big uh, multa <laughs> they pay a uh, a big money fine for fine. example one hundred dollars they pay a big fine big yeah they they pay a big fine fine es lo que uno paga cuando cuando se pasa de tiempo ¿sí? a fine ese es un fine es lo que te cobran es un es un cobro que te hacen cuando tú faltas a una promesa de algo por ejemplo si vas manejando y y, y, y te pasa la luz roja you have to pay a fine. Ah, okay. Un cobro, es un pago. Entonces, yes. you pay a big fine. Yes. Oui. Okay, that sounds great. Okay. And uh, Sandra, when you when you call, what do you say to your boss? How do you how do you approach him? How do you? How do you approach him? What does that mean, approach? ¿Cómo te, cómo tú le, te expresas con él cuando has tenido un problema? Um, I, ex, I try to explain the problem. Uh, you, you describe the problem. Yes, I describe the problem. Um, maybe I, I tell her um, different solutions. Solutions, okay. Yes. Yes, I tell her different solutions for for the students. Okay. Okay. Very good. Thank you, Sandra. In Adelia. Yes. Yes, uh, when you have a problem uh, or an issue, what do you do? Mm, I call my boss. You call your boss. And uh, what do you tell him or, or her? When you call, what do you say to, to, to your boss? Mm, eh, eh, Les explico el, the problem. Okay, you explain the problem or the issue. Mm -hmm. en... Buscamos, ¿cómo se dice buscar? ¿Hm? Buscamos solu solution. Sí. Yes, okay. Ah, chalo. En el... Hola, creo que voy a comer algo. Le están ayudando, eh. <laughs> <laughs> Así con ayuda no se va. <laughs> ok. Very good. <laughs> ya se enojó Adelia, mire. <laughs> no, tranquila, Adelia. Ok. So you okay. called and you describe the problem and, uh, and uh, you offer some solution and if you can... Uh, solve the problem you'll go ahead and and solve it right yeah. okay Sorry. all right le digo mire de 8 a 10 pero porque yo voy a estar en la clase voy a estar con los estudiantes y aún así a veces Hay cacerola, ping, ping. Y le digo, ¿qué pasó? Este 8 a 10 en la clase mía. Hagan bulla. ¿Ah? Antes de las 8, que hagan lo que hagan. Pongan 
Aniceto Molina, lo que sea, después de las 10 pongan lo que ustedes quieran, pero de 8 a 10, nada. No se muevan, no respiren, no digan nada. Pero hay que prepararlos en la familia, hay que prepararlos antes. Ok, very good, excelente. All right, and uh, Erika, Joana, when, when you have a problem at your workplace, what do you do? Well, I always go with my boss. I go with my boss and I spray her about everything. And, about, and she helped me to look at, look at a solution. Okay. And do you call your boss or you go and talk to him or her? I go to talk with her. Oh, you talk to her. Okay. Yes. And yes. how do you approach her? Um, I always try to go with her and spray everything with we call from Cali. Okay. And she always help me. She always help you. Okay, that sounds great. And you never try to fix the problem yourself? No, because I prefer to talk with her. <laughs> okay. Okay, very good. <laughs> Sandra solo le están durmiendo. <laughs> okay, all right, very good. Alicia, do, have you ever had a problem at your workplace? And what do you do when there is an issue or not a problem? Mm, I no solution myself. You mean? Oh my God, that's great. <laughs> So, for example, let's say that uh, there's a computer that breaks on you. Hay una computadora que se te arruinó. ¿Qué haces? I call it the te technical. Pero, pero ese tipo de situaciones. Pero otra sí, yo solito. Okay. If, if it is fixable, you go ahead and do it. But the, if it's not, then you call the tech support and they help you, right? The tech mm -hmm. support. Okay. Very good, excellent. And Clarissa, thank you. Clarissa. Sí, teacher. Good evening, Clarissa. How are you today? I'm good. All right. Um, oh, I am fine. Thank you, teacher. You're welcome. And uh, tell me, if you have an issue or a Espérame, problem at work, what do you do? What do you do? Um, bueno, um, good. Um, eh, bueno, uh, working, trabajando um, en in Monday uh, for Christmas. Uh, trabajé los dos lunes en, por los días de la Navidad. Clarisa, si tú tienes un problema en el trabajo, ¿qué haces? Ah, oh, perdón. Eh, um, um, bueno, um, ¿cómo decir, bueno, comunicarlo, ¿cómo se dice? Comunicar um, a The Box, o oh, Box, el jefe, ¿verdad? Comunicárselo ah, al box, jefe. Yes. Uh -huh. Ajá, and the Box. Pero para comunicarlo. Ok. Uh, a veces es por el, bueno, um, ¿cómo le diría? Asistencia impuntual. Llego tarde por el tráfico, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo le podría explicar? Um, no, el problema, el problema, digo, por ejemplo, se arruinó una computadora, uh -huh. explotó ah. un transformador. Se te quebró una silla, eh, eh, un teclado no, no. ya no sirve, la impresora se arruinó, esos tipos de problemas Ahí, o issues. Ah, teacher, es que no ocupo yo eso. O sea, oh. no, como no trabajo en oficina, no, no office, no ¿Y trabajo en oficina, no working office. Ajá. ¿Y qué es lo que haces tú? Yo, este, ¿cómo le diría? Hay captor, captadora de donantes, donors, captors, donors, creo que así se ah. pronuncia. 
okay. tardonantes. Uh, pero lo, o, los lunes estoy trabajando, domingo y lunes, por, le, por la época de Navidad. Trabajo pero todos los, los días. Donantes, eh, ¿Los también. donantes donan qué? Eh, donaciones para los niños en situación ah, de dinero, abandono. ¿Dinero? Ajá, a través de transferencias oh, okay. electrónicas, okay, el número ejemplo, de cuenta si, o a través de si voy, tarjeta de eh, crédito y débito. Clarixa, si yo ajá, voy... Ajá. Si yo voy y me dice, Tiche, necesitamos que un voluntario que vaya a recoger un dinero allá, a, qué sé yo, a Santana, ¿verdad? Y uh -huh. puede ir usted, Tiche, y es, le van a dar 200 uh -huh. dólares, ya. Yeah. Sí. Yo voy a Santana, uh -huh. me dan el dinero, pero en vez de irme para donde esté, ya me voy para otra parte y me pierdo. Se pierde, sí. Ya me basado esos casos. Ah, ver, dígame, por allá. ¿qué dígame, ¿qué hace usted? Ese es un problema. Ah, bueno, el año pasado, como yo era nueva, ¿verdad? Lo que hacía era preguntarle a mi jefa. Ok, eso es lo jefe, que quiero ¿verdad? que me diga. Eso es sí, lo que también. quiero que me diga. Ajá. That's sí, what I want um, you to tell me. What do you do when there is a problem or an issue in your workplace? Uh -huh. What do you do? Uh -huh. So you call your boss uh -huh. and tell your boss, uh, you know, Um, I'm sorry, pero, but the teacher, Or, you know, I, I told uh -huh. the teacher to come and, and help us uh, collecting the money. And unfortunately, he never came back. He got the money, but uh, mm -hmm. he left. He never came back. Well, what should I do? Entonces, mm -hmm. le llamas y le dices a tu jefe, ¿verdad? ¿Y, qué, y cómo es Ajá, que le hago una call, call phones. Phone call. Call phone, the phone call. Ajá. Ajá. Call, call, phone, call, phone, uh, call. Um, the... Ajá. Call, call, okay. phone, phone, call, phone, call, the Ajá. Eh, call, phone, eh, the Phone, call. Sí. Phone, 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 con col. No. Eh, yes. eh, uh, and the boss, boss. Okay. Al jefe, ¿verdad? Le da una llamada sí. al jefe. Sí. Eh, y bueno, es para comunicar, de verdad, que sí. me he quedado perdida. Uh -huh. Entonces, ajá, y ahí él me explica. Okay. Viene ahí y me explica por teléfono. Ajá. Okay, and what hacer? to do, right? He tells, he mm -hmm. tells you what to do. He gives you instructions and in how to solve the problem. Okay, very good. Okay. Excellent, good job, uh, good job. Uh -huh. And um, okay. I have uh, Reina Estela. What do you do when there is a, a problem that arises in your workplace? Um, um, uh... Calling um, coordination, coordinadora, ¿cómo se dice? Coordinator, yes, uh -huh. uh, Coordinator and uh, communication situation, situation. Mm -hmm. uh, because resolution, ellos, bueno, o sea, para que ellos resuelvan de sí. eso. Ok. So you call your boss or, and explain the um, situation to your boss and uh, you never give them solutions or whenever you explain the problem or issue? Es que en mi trabajo tenemos coordinadora y después el jefe y después el, el, el gerente. Entonces, primero es cualquier situación eh, con la coordinadora. Si, si ella no lo puede solucionar, ajá. Uh -huh. um, the boss. Oh, ok. Ajá. Uh -huh. Ok. Así. Ok, very good. And you talked uh, face to face to your, with uh, your coordinator or you call her? Uh, face to face. Ajá, um, face, uh -huh. face to face. Ok, very good. Excelente. Daniel. What do you do when there is a problem in your workplace? Good evening, teacher. Good evening, sir. So report a problem um, uh, 
immediately boss. Okay, next to boss. Next box. Uh, I repair como I repair equipment. Entonces, six solution. Okay, six solution. Okay, so you report. Uh, for example, um, do do you use uh, any machine at work? Or any? Uh, no, máquinas no. Eh, lo mío es como más técnico teacher sería, eh, digamos, como electrónica. Okay. So TVs. Mm, más que todo como eh, cell phones. Okay. So, it, but that, that would be a problem. If there's a problem, you fix the problem, right? So you don't have to call your boss, or you do? Sí, you call a, a boss. Okay. All right. And uh, do you, uh, do you, have you ever talked to him uh, or her uh, face to face or you always call her? Uh, tell him face to face. Face to face. Mm -hmm. Okay. What do you think is easier whenever you're explaining a problem? What is easier? Talking to, on the phone or face to face? I see no entendí, teacher. ¿Qué crees que es más fácil? Uh, cuando estás reportando un problema, uh, cuando estás hablando cara a cara con las personas o en el teléfono? Uh, bueno, en mi caso, uh, face to face. And why? Porque, okay. eh, eh, porque, digamos, le explico la falla del, del equipo. ¿eh? Y en fondo no puede explicar. Um, no porque lo tengo, digamos, el, el equipment in my hands. Ok. Ok. So they have to see the, the part. They have to see what the problem is. Uh, visually, visualize the problem. So yes. explaining something is very difficult, huh? Yes. <laughs> And you're right, you're right, Daniel. Um, it's, very, it's very difficult to explain something over the phone. That's the reason why uh, uh, calling someone to report the problem requires a lot of effort and uh, uh, requires that you you have uh, a lot of knowledge or or um, you have to be very familiar with the problem problem that you are reporting. Otherwise, it's very, it's very, it's almost impossible <laughs> to do that. So that's the reason we are uh, talking about this uh, today. Uh, today's lesson is about uh, that. It's about uh, reporting a problem whenever arises, when something arises in your workplace, uh, how to report a problem. Yeah. And in this, uh, this unit, that is what you're gonna be learning, how to report a problem and what uh, moral verbs we need to use to report the problem. We're gonna be using, I don't know if you remember the modal verbs uh, uh, could and couldn't. Remember could, could was a, a modal verb that we use for ability. I could talk to you, I can help you, I couldn't help you. So we're gonna be using the, the, those uh, modal verbs to report the problem and to offer a problem. We're gonna be learning how to report a problem and how we can offer help if someone needs uh, help uh, with an issue or a problem. And also we are going to be able to uh, uh, make the difference between what is an issue and what is a problem. Vamos a poder nosotros hacer la diferencia entre qué es un issue y qué es un problema. Sí. Le explicaba a Jonathan antes que ustedes vinieran que un issue es cuando algo que pasó, que salió mal, pero afecta solo a uno. Y un problem es cuando lo que salió mal afecta a muchas personas. ¿Ya? Por ejemplo, uh, si Adelia, Adelia tiene su familia, ¿verdad? Y pongamos que 
Adelia no va a trabajar o perdió el trabajo. ¿Ese sería un problema o un issue? Problem. ¿Ah? Problem. Problem. ¿Y por qué? Because her family. Yes, because affects not only her, but affects the whole family. Yes. Entonces, ese es un problema, no es un issue. Yes. Por ejemplo, si se le quebraron las uñas a Adelia, se las acababa de hacer y, y se le quebraron. <laughs> No, así, oh, tengo un problema, teacher, ¿qué? Se me quebraron las uñas. <risa> no, porque eso eh, es un issue, yes. Eh, sí, es un problema, pero es un problema, eh, un problemita, ya. Yeah. Entonces, por no decir un little problem, decimos un issue, ya. Yeah. Tengo un issue. Oh, ok. Eh, por ejemplo, si yo le llamo y digo, hey, Erika, yes, teacher, what happened? I have a problem. What is your problem, teacher? I have a stain in my uh, shirt. Stain es una mancha, ¿verdad? Tengo un stain in my shirt. Teacher, ese no es un problema. Nada, es un issue, ¿ya? Yeah. Eso, cambias la camisa y es todo, ¿ya? <laughs> yeah. Entonces, ya, yeah, haga la diferencia entre un issue y un problema, ¿ya? Yeah. Por ejemplo, uh, y, y Sandra trabaja en una, una, una library, ¿verdad? Una library donde... Yeah. Por ejemplo, hay libros importantes ya que usa no solamente un estudiante, sino que muchos estudiantes. Entonces, ella me decía, no, es que un big problem, me decía, no hay problemas grandes ni pequeños, problema es problema. Es como cuando dice, mire, usted se roba un bus dulce de la tienda y se roba un millón en el banco, ¿cuál es más grande? ¿Cuál robo? ¿Cuál es, cuál es más penado por la ley? ¿Ya? El, el robo es robo. Ya, ya de ahí viene lo demás, pero un robo es robo. Entonces, y, por ejemplo, un libro es un problema, sí, es un problema, no es un issue, porque afecta a muchas personas, ya. No solamente a, a Sandra, sino que a muchas personas que llegan, mire, y Sandra tal vez ya les dijo, mire, el teacher dijo que el lunes iba a entregar el, el book, ya, y aquí va a estar el lunes a las 7. Porque yo creo que hay, un, hay, un, hay una forma que se llena, ¿verdad, Sandra? Y en esa forma se dice qué día va a traer ese libro. Entonces, Sandra ya cuenta con ese libro ese día. Y si el teacher no lo lleva, entonces por eso le dan un fine, ¿sí? Entonces, it is a problem. Yes. No es un issue. Entonces, yo creo que a eso se refería Sandra, ¿verdad? Que sí, es un big problem. Yes. Es un problem. Entonces, eso es lo que vamos a... Uh, van ustedes a aprender que es un issue y que es un problem uh, uh, moral verbs cómo reportar un problema y cómo uh, ofre ofrecer ayuda, ok, ahí es donde vamos entonces uh, la pregunta que yo les hice a ustedes de su trabajo de que, que se tenía un problema qué es lo que hacían, cómo lo reportaban, qué le decían a su, a su jefe y todo eso es para más o menos dar un preámbulo y, y o, de, en inglés se dice heads up, ¿ya? Y saber de qué es lo que más o menos íbamos a hablar, así no íbamos a estar tan perdidos. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿verdad? Sino porque es importante que ustedes tengan la habilidad, that you have the ability to know how to report a problem and what to say whenever a problem arises, or if how you can, or if you, if you are the one solving the problem, how you can offer help. O en el caso de algunos de ustedes, les pregunté yo, y y lo pueden resolver ustedes. Ahí es cuando usted ofrece ayuda, ¿verdad? Jefe, mira, aquí tenemos un problema. Tengo un problema con, con un libro, pero yo lo puedo solucionar. Si quiere, yo, yo, yo me encargo de esto. ¿ya? Agarro al teacher y le digo, entréganlo. Oye, <ríe> no, ¿verdad? No. Entonces, sí, yeah, pero la forma como lo podemos nosotros solucionar y, y que ustedes son expertos en su área. Así es que son los mejores indicado para solucionar, solucionar problemas. Ok, let's, uh, let's take a look at the book y para que empecemos a ver qué es, de qué se trata. Y ya pueden ver esto, ¿verdad? ¿Pueden ver el, el libro? Yes. Yeah. Yes. Yeah. Entonces, make a phone call to report a problem. Yes. Y vamos a hacer nosotros un, un, como un mock call. Mock call es como una... Un, una imitación de una llamada cuando se está reportando un problema. 
Y uh, la pregunta que nos hace el libro, the question that the book asks us, it says, uh, do you ever call tech support? Tech support es el soporte técnico. ¿ya? Ese es tech support. O sea, es un, es un uh, departamento que está encargado. Eh, por, por si hay algún problema técnico, ellos, ellos lo resuelven. ¿ya? Uh, por ejemplo, si es de electricidad, si es de aire acondicionado, si es de las computadoras, eh, si es anything that is related to the workplace. ¿ya? Se llama tech support. Ese es el departamento. Y es como el departamento de payroll, payroll department, y es eh, human resources department, finance department, uh, eh, esos sales department, yeah, administration department, todo el departamento tiene que ver con el, la compañía, ¿verdad? Entonces, tech support es uno de ellos. En sí, todas las compañías deberían de tener un tech support, pero hoy en día las compañías uh, tienen outside tech support, que lo llaman on-call tech support, que lo llaman si algún problema hay en la compañía. Eh, se tarda más tiempo, pero es más barato para ellos. Ok, entonces, tech support. Acuérdense, cuando hablemos de tech support, usted ya va a saber que es un que, Sandra. Uh, section, when they help for my problem. My es, es, es un departamento. Es un department. Yes. A department. Como su departamento. Si yo llamo a su departamento, ¿cuál es su departamento? Um, academic Service. Academic Service. Entonces, ese es su departamento, es Academic Service. Entonces, por ejemplo, si, si yo le llamo a usted, ¿usted cómo me va a contestar? Hello. Oh, good afternoon. Good morning. Uh, academic service, can I help you? Oh, yes, oh, yes. How mm -hmm. can I help you? Yes. Hello, good afternoon. My name is uh, Sandra is speaking, or oh, my name is Sandra. Yes, uh, you have called to academic services. Uh, how can I help you? Yes. Oh, yes. Eso sería la forma como usted contestara. Very good. Yeah. And uh, Erika? Yes. Usted nunca recibe llamadas para que le piden ayuda. Um, for no. But, hoy, sí va, uh, hoy sí va a recibir llamadas. Hoy le van a llamar, <laughs> le va a llamar Carlos, le va a llamar Alicia, le va a llamar Madelia, Sandra. Hoy sí va a recibir bastantes llamadas. Okay. Así que prepárense. <laughs> Ok, Adelia, ¿usted nunca contesta teléfonos cuando, si alguien le pide ayuda a usted? Adelia Rivera. No, eh, tiene, tiene apagado el micrófono. Eh, sí. Escúchame. Eh... Ah. General, uh, only customer. Yeah, when customer calls you, ¿cómo les contesta usted? Mm. Es como es directa, solo saludo. Good, good morning. ¿En qué puedo ayudarle? Ajá. Como así, 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 así de. Así. Es que me llama más que todo por problemas. O sea, son clientes. Y me llaman, pero porque no están de acuerdo con algún saldo. O algo. Y como ya los tengo grabados, yo ya sé quién es. Y ellos ya saben a quién llaman, ¿me entiendes? Oh, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y si hay mm. un nuevo? Si hay un nuevo, eh... Sí, le pregunto este. Sí, pero el dígame, nombre. dígame, pues. Oh, ring, ring, ring. Está llamada, está ya entrando ahorita. Conteste el okay. teléfono. Ring, oh. ring. Eh, good, good morning. Eh, eh, ¿Qué quiero ver? I can help you. Y ya me empiezan a decir. 
Mire, quiero dos pizzas. ¿Me puede mandar dos pizzas, por favor? Mm, yes. Eh, well, ¿A dónde? <ríe> ¿Cómo digo a dónde? Es que, es que le dije así porque como... como well, good, good, good afternoon. My name is Adelia. You have called to take support. Or you have called to the department of... You have called... Eh, Se identifica el departamento... Y para que la persona sepa, oh, sí, llamé al, al correcto, departamento correcto, ya. Pero como uh -huh. usted dice que ya la conocen uh -huh. y ya todos, hey, mira vos. <ríe> Así es. <ríe> es <ríe> yeah. Vamos a aprender todo eso ahora, ¿ok? okay. Very good. Excelente. Bueno, uh, let's, let's, let's take a look at the book so we can know what uh, we are going to be saying. So the conversation is, is this. And it's a, um, first of all, you have to, you have, you have to know how to greet people. So you have to, greetings means uh, like uh, saying hello, hi, good morning. Yeah. And you have to introduce yourself. Remember the first uh, chapter was introducing yourself. My name is, uh, this is Peter. Uh, good afternoon. Welcome. So you have to be polite. You have to sound polite. In this case, good morning or good afternoon or good evening is the first thing that you need to do. You need to say, good morning. This is Peter from Tech Support. So you say your name and you say what department you belong to. In this case, he, he, he belongs to Tech Support like Sandra. Good morning. My name is, this is Sandra or my name is Sandra. I am from uh, uh, the bookstore, the, the library or, or cualquier departamento que ya sea. Y luego, you offer help. Yes. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? So, moral verb can to offer help. Okay. And then the person who is calling, it calls you, it tells your name. It calls you by your name because you already introduced yourself. Um, otherwise, you're going to be asking, and excuse me, who am I talking to? Disculpe, ¿con quién estoy hablando? Si usted no se presenta, ¿ok? So, dice, hi, Peter. This is Robert. Ya se presentó el otro, yes. Tiene que presentarse la persona que me está llamando también. This is Robert. Y ahora me va a decir por qué es que está llamando. Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. Yes. Les está llamando del Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. So le dijo cómo se llamaba, de dónde estaba llamando y cuál era el problema. ¿Sí? What is it, Robert? O sea, cuál es el problema con la computer, ¿verdad? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Hasta ahí se va a llegar por ahorita, porque eso es solamente la el comienzo de lo que vamos nosotros a, a estar practicando. Entonces, uh, I want you guys to see what is the structure of this conversation. First, you have to greet people, so to sound polite, yeah? introduce yourself, and then offer help. You have to tell where that person has called. So, If it's not uh, your department, they're going to say, oh, I'm sorry, I make a, a, I dialed the wrong number, okay? Once you introduce yourself and you tell what department you're working in. And then the person who is calling, is it, it introduces him or herself, and it says from where she or he is calling, and last, they tell you what is the call for, what they are calling for, okay? And then you ask as a, as a tech support, you ask what the problem seems to be. And then you report the problem. And lastly, what, what they do is uh, they're going to ask you a question, but you, we're going to discuss those questions later on, okay? All right, so this is where we're going. So I think it's, it's, it's going to be very nice because we're going to be learning something that is very important. Uh, making a phone call or reporting a problem on the phone, it's not easy. It's not easy thing to do because uh, like uh, Jonathan says, 
cuando, lo que Jonathan dijo, es, 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 es mejor ver a la persona, no fue Jonathan, ¿verdad? Clarissa fue la que dijo. Bueno, es mejor ver a la persona ¿sí? y, y explicar el problema que, es, que llamar, porque por, llamando es, es very difficult. Oh, Daniel fue el que dijo, yes, ya, ya me acordé. Ok, but before we do that, uh, I'm going to call roll, voy a pasar lista, y um, then we're going to take a break, and when we come back, we're going to start working on that uh, a, a dialogue or conversation, ok? So, Adelia Maria Galdames. Present, teacher. Thank you. Uh, Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. And uh, Lilia Margarita. Present, teacher. Thank you. Uh, I have uh, Cindy Judith. Okay. Clarissa Maribel. Mm. Present teacher. Present. Thank you. Thank you, Clarissa. Claudia Maria Gonzalez. No. Uh, Daniel Eduardo. Present teacher. Thank you. Elmer Antonio Miranda. Present teacher. Thank you. Erika Joana Aquino. Present teacher. Thank you. Guillermo Alberto Alparo. Present teacher. Thank you. Uh, Ivan Del Cid. Present teacher. Thank you. Uh, Jonathan Azdrubal. Present teacher. Thank you. Uh, Juan Antonio Alvarado. Present. Thank you, Juan. Uh, Catherine Beatriz Urbina. Present teacher. Thank you. Maria Alicia. Present teacher. Or this, thank you. Maybelline Melissa Guevara. Present teacher. Thank you, Maybelline. Paola Melissa Fuentes. Okay. Reina Estela. Present teacher. Thank you. And, uh, and Sandra Elizabeth. Present. Thank you. ¿Hay alguien que está ahí y no lo llamé? Oh, okay. okay, let's go ahead and take a break and we uh, come back at 9.11. Enjoy your break, coffee break. Thank you. Thank you, teacher.
Hello. Hi, Erika. Hi, teacher. Can you see the yeah? Uh, Okay. Any any questions uh, regarding the uh, uh, vocabulary or any pronunciation that you want me to help you with? Uh, anybody? Me. Me. Oh, sorry. Hay una hay una abreviación que es okay. AID, AID, pero no recuerdo cómo es si no está contratada. Yes. Okay. Let's see. Okay, let's see. That is the moral verb that I was uh, telling you about uh, when we started. Would, would. Es lo que le agrega el día al verbo. Entonces es un moral, moral verb. ¿sí? Por ejemplo, I would like to talk to you. Yeah. I would like to talk to you. Eso diría, me gustaría hablar contigo, ¿verdad? Uh, si lo queremos nosotros contractar, diría, I'd, I'd like to talk, talk to you. I'd like to talk to you. Entonces, eso es la contracción de I'd like. También podría ser you would like me to go with you. Yeah. You like me to go with you or would you like me to go with you? Would you? Would you? like me to go with you. Yeah. Yeah. Would you like me to go with you? Oh, lo podemos hacer. You'd, you would, you would, yeah. If you could, you could, yeah. You would if you could, yeah. Esas son expresiones que usamos ahora. Si lo, if, we, if we want to contract this one, it would say you'd. You'd. You'd if you could. Yeah. Es la contracción de you'd. Ahora, he would. He would, perdón. Would. Se contrajir, se, la contraction de sería he'd. He'd, yeah. El she would, la contraction de esta sería she'd. She'd, yeah. And we would, we would, la contraction de esta sería we'd. We'd. And they, ¿verdad? Está la you, uh, you would, uh, for, this will be the, the uh, singular and plural. You would, sería so yeah, you'd, siempre you'd. Y la última que es they would, sería they'd, they so those are the contraction form. I'd, you'd, he'd, she'd, we'd, you'd, and they'd. Esa es la pronunciación de ellas también. Yeah. He'd, she'd, we'd, you'd, they'd, and uh, I'd. Okay, Alice. 
Okay, teacher, thank you. Okay. So we have the pronunciation and the spelling as well. So in this case, uh, when they, let's see. When, when he say, I'd, I'd, I'd like to report a problem, he says, I would like to report a problem. Okay, very good. Any other question? No? Okay, if I can have uh, Alicia and uh, Jonathan doing the reading, please. Ay, disculpe, teacher. Uh -huh. Si pronuncio mal, estaba arreglando unas cositas. Oh, sí. sí. Okay, go ahead. Good morning. This is Jonathan from Teach Support. How can I help you? Hi, Jonathan. This is Robert. Oh, no, oh, no. So Hi, Jonathan. Alicia. This is, this is Alicia. Okay. No, si te quieres cambiar Jonathan. el nombre, está bien. No hay problema. Por mí no hay problema. Inclusión, inclusión. Okay. <laughs> Okay, very okay. good. Hi, Jonathan. This is Alicia. I am calling for the Human Resource Department. Um, I would like to report a problem with my computer. What is it, Alicia? It doesn't seem to work. Okay, I see. Let me ask you some question. Okay, very good. Excellent. So um, let's work on the, well, the first one is uh, tech, right? Uh, it's tech. Sí, te acuerdas que estuve diciendo tech support es el departamento donde tú llamas En realidad es un departamento, ¿verdad? Pero ya la persona que te contesta es que trabaja en ese departamento. En este caso, eras tú, ¿verdad? Good morning. This is uh, uh, Jonathan from Tech Support. From, es de, del departamento de, ¿verdad? From Tech Support. Y luego ofreces la ayuda. How can I help you? Y ella contesta, hi, Peter. This is uh, Alicia. I'm calling from the Human Resources. Yeah. Resources. Resources. Mm -hmm. resources. Es el human resources, que es el, el recursos humanos. I'd like to report a problem with my computer. Uh, y en esta, Jonathan, esta que dice esta, es uh, la pronunciación que hiciste está bien, nada más que lo podemos mejorar, ¿verdad? Podemos decirle, what, what, what is it? What is it? En vez de decir, what is it? Yeah. And what is it? What is it? Yeah. What is it, um, Alicia? It doesn't seem to work. Okay. I see. Let me ask you some questions. Y that's it. Okay. Y probemos otra vez. Good evening. This is Jonathan from Tech Support. How can I help you? Hi, Jonathan. This is Alicia. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report problem with my computer. Perfect. What is it, Alicia? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Yeah, let me ask you some question. Let me ask you, ask you. Como que let, dijeras, let me asco. ask you some question. Como que dijeras asco, pero es ask you, ask you. Ask you. Yeah, let me ask you some question. Okay, Let good. me ask you some question. Yes. Okay, let's switch uh, place, please. Good evening. This is Alicia from text tech support how can I, how can i help you I, 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 
Uh -huh. How can, can Aquí, Alicia, I... en, ese, en ese how, uh, trata de unir la, la N de este con la I. How can I? How can I help you? No, how can I? How can I help you? How can I help? Sin que se escuche, how can, how can I? How can I? How can I help you? Yeah, how can I help you? 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 Ahí está, ahí está, ya estuvo, yes. Okay, very good. Okay. Entonces, lee la otra vez, please. Okay, good evening. This is Alicia from Tech Support. How can I help you? Uh -huh. Hi, Alicia. This is Jonathan. I am calling from the Human Resources Department. Department. I like to report a problem with my computer. What did it? What? I just want to look at What? I know. Qué presión. What is, what is, Jonathan? What is, what Jonathan? is it? What is it, Jonathan? <laughs> it doesn't seem to work. I see. Let me ask, ask, ask you some questions. I see. Let me ask you some questions. Very good. Good. Good job. Excellent. Good job. Thank you, Jonathan and Alicia. Uh, Ivan and Erika, please. Good morning. This is Erika from Tech Support. How can I help you? Hi, Erika. This is uh, Ivan. I am calling from the Human Resource Department. Red Department. It like to okay. report a problem with my computer. What is it, Ivan? I I do say to work. I see. Let me ask you some question. Okay. <laughs> I'm sorry, teacher. No, that's okay. Yeah, uh, I. De, Iván, mm, te voy a poner a listen, ¿ok? Y por último te voy a pasar. Ok. Ok, pero, pero quédate ahí, pues escucha, ¿ok? Quiero que escuches. Sí, yo apago la ¿No? cámara, teacher, porque no, se no, me va bien. un poquito la señal. Sí, sí, sí está bien, está bien. Está bien. No hay problema, no, no hay problema. Estamos con la cámara apagada, pero escucha. Uh, me voy a okay. poner a Erika y a Sandra. Erika y Sandra. Okay. Pero escucha, Iván. Okay. Okay. Good morning. Good okay. evening. This is Erika from Tech Support. How can I help you? Hi, Erika. This is Sandra. I am calling from the Human Resource Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Sandra? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Muy bien, excelente. Excelente. Ok, Sandra, solo resources. Acuérdate, resources. human resources. No, human, human resources. resources. Yeah. Human, human resources. Resources. resources department. Yeah, very good. Okay. Excelente, good job. All right, ahora switch places. Good morning. This is Sandra from Text. Tech support. How can I help you? Hi, Sandra. This is Erica. I am calling from the I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Erica? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Very good. Excellent. Good job. Thank you, uh, Erika and Sandra. All right, let's see. I have uh, Adelia. And uh, let's see. 
Adelia and Maybelline, please. Okay. Good evening. This is Adelia from Tech Support. How can I help you? Maybelline? It's, it's Maybelline. <clears throat> Maybelline? Y por eso les digo que <laughs> okay, no está ahí. Um, Elmer, Antonio. Yes, teacher. Ok. ¿Me puede ayudar, por favor? Yes. Ok. Ok, Adelia, go ahead. Ahora sí hay alguien ahí. Ok. Good evening. This is Adelia from Test Support. How can I help you? Hi Adelia, this is, this is Elmer, I am calling from the Human Resource Department. I like, I like to report problem with my computer. What is it, Elmer? It doesn't seem to work. I see, let me ask you some questions. Okay, very good. Hello, um, Elmer. Seems uh, human resources, resources, yeah. Resources, resources. Resources, la, lo dijiste bien, nada más que lo dijiste en, en singular. Le tienes que agregar la S al final para que diga resources. <coughs> resources. Mm -hmm. okay. Very good. Uh, switch places, please. Okay. Good morning. This is Elmer from Page Support. How can I help you? Hi, Elmer. This is Adelia. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, pro Elmer? No, Adelia, perdón. <laughs> Tú eres Elmer. <laughs> it, doesn't... <laughs> it doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Let me ask you some questions. Yes. Elmer, um, aquí donde dice, how can I help you? Este, te está faltando, se te ve diferente porque te está faltando la pronunciación de la L y que conecte la palabra, la N con la A, I, para que se escuche, how can I, how can I help Y la P, acuérdate que es, es how can I help you, ya. Yeah. Y sale ese help you. Trata okay. de decirlo. How can I, how can I help you. Help you. Help you. Yeah. How can I okay. help you. How can I help you. Está mejor, está mejor. Yeah. Very good. Excelente. Okay, switch places now. Mm, only. Otra vez. Sí. Yeah. Okay. Donde dice, how can I help you? Elmer, Elmer. o yo. Elmer. Elmer. Oh. <laughs> How can I help you? Good morning, Adelia. Good morning. This is uh, Elmer from Tech Support. How can I help you? Uh, okay. Good morning. This is Elmer from Tech Support. How can I help you? How can I help you? How can I help you? Mm -hmm. Help you. Otra vez. Good morning. This is okay. Peter from Tech Support. How can I help you? Good morning. This is Elmer from Tech Support. How can I help you? Está mejor. Está mejor. Y Adelia dice, hi, Elmer. Hi, hi, Elmer. This is Adelia. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. Mm -hmm. 
It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Very good. Sí, está bien. Perfecto. Uh, Adelia, acuérdate, di o da, ¿verdad? Ok. Fíjate que él, él me dice, te, aunque a veces yo les explico que no es que tan rápido habla, sino que tan, con tanto unen las palabras. Y, y ahorita tú eres un buen ejemplo. Fíjate que me leíste, ahí sí. Let me ask you some questions. O sea, lo leíste fluido, aunque lo leíste despacio. Entonces, eso es lo que... Eh, trato de que todos ganen esa fluidez, no tratando de hablar muy rápido, sino que eh, más las, con las palabras más conectadas. Very good, good job, Elmer, thank you. Ok, um, eh, let's see, Cecilia, Cecilia, Cecilia y Daniel, please. Good Good morning. Daniel. Yes. yes. Mm -hmm. Good morning. This is Daniel from Tech Support. How can I help you? Cecilia, no está ahí. No está. Ok. Absent. Excuse me, go to drive my car. ¿Mm? Ok. Maybe she is driving. Ajá. Maybe, maybe, yes, maybe. I hear that word. Maybe. <laughs> yes, maybe. driving. Huh? She's driving. driving. Oh, okay. She is driving. Okay. Okay. Uh, in Maybelline, Maybelline, si no está ahí, ¿verdad? In Maybelline, ¿qué está haciendo? No. Ah, probemos con Guillermo. Guillermo? Guillermo, Daniel, nadie quiere hablar contigo. Así veo, teacher. ¿Qué pasa? <risa> Yo le ayudo, teacher. ¿Ah? Yo le ayudo, sí. Sí, pero eh, es que ellos tienen que estar ahí, no. Voy a pasar lista ahorita, ¿ok? Mi teacher. Voy a, sí, espérame, voy a pasar lista. Y le voy a poner que no están, porque no puede ser así. Okay, just a second. Uh, 35. Okay, just a second. Okay, tengo a... Uh, se murió. <laughs> ok, Adelia, Adelia, María, thank you. Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Eh, Cecilia Margarita. Present. ¿Y cómo está ahí? Pues que me contesta y, y cuando le digo no me contesta. Sí, le contesté, solo que le dije que voy manejando. Ok, Cindy Yurit. Cindy no está, ¿verdad? Ok, Clarixa Maribel Ramos. Presente, teacher. Ok, uh, Claudia María González. Mm. 
Daniel Eduardo. Present teacher. Elmer Antonio Miranda. Present teacher. Thank you. Uh, Erika Joana, Joana Aquino. Present teacher. Thank you. Guillermo Alberto Faro Rivas. Present teacher. Thank you. Iván Del Cid. Present teacher. Okay. Uh, Jonathan Asdrubal. Present teacher. Thank you. Juan Antonio Alvarado Mejía. Present teacher. Thank you. Catherine Beatriz Urbina. Present teacher. Thank you. Maria Alicia Cortez Pineda. Present teacher. Thank you. Maybelline Melissa. Yes. Hola, teacher. Eh, le escribí en el chat. Maybe le he estado llamando muchas veces y no me contesta. Sí, tuve un pequeño problema y tuve que dejar así el, el teléfono. Sí, mire, por favor, tenga su cámara prendida y cuando tenga que hacer algo, avíseme y no hay problema. Pero no puede dejar la cámara prendida y yo llamándola muchas veces. No se puede sí. hacer eso. Sí, lo siento. Ok. 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 Reina Estela. Present teacher. Thank you. Y Sandra Elizabeth Molina. Present. Thank you. Ok, entonces, uh, Daniel. Daniel? Sí, teacher. Ok, entonces uh, uh, ahí está Cecilia, ¿ya? Maybelline, perdón, Cecilia está manejando, dice. Maybelline. Ok, Maybelline. Sí. Ok. Ok, hey, Daniel. Pinche solo que nos comparta la pantalla, nada más. Sí. Ok, go ahead, please. Good evening, this is Daniel from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Umar Resource Department. He'd like to report a problem with my computer. What is it, Maybelline? It doesn't seem to work. I see less, let me ask you some question. Okay. Okay, just uh, switch places. But, oh, um, antes, uh, uh, Daniel, esta lo que uh, he sombreado aquí, highlighted, esto uh, trata de hacer how, más, más así como how, uh, can I help you? How oh, can oh, I help you? How can I help you? Eh, help you no te sale muy bien. Help, como help. Help. Help you. Help you. No, help you. Help you. Ahí está. How can I help you? 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 Muy bien. Ok, ahora repítelo. Good morning. This is uh, Daniel, text from Good Tech morning. Support. How can I help you? Good morning. This is Daniel from Tech Support. How can I help you? Muy bien. Ahí estamos, ahí estamos bien. 
Yes. Okay. Ahora switch places, please. Good morning. He is Peter from Tej Super. How can I help you? Peter? Hi, Maybelline. This is Daniel. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. Computer. What is it problem? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Okay, very good. Okay, well, Daniel, ves este es resources. 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 Yeah. Resources. Mm -hmm. Y esta es sim. It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. Yes. Uh -huh. Ahora léeme la, la de arriba. Hi, Peter. Hi, uh, uh, Cecilia Maybelline. This is uh, Daniel. I'm calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. It, luego, les, it doesn't seem to work. Hi, Maybelline. This is Daniel. I am calling from the Human Resources Department of Light to report. Report a problem with my computer. Uh, computer. My computer. My computer. <laughs> yes. It doesn't okay. seem to work. Yes. Uh -huh. Ahora regresate arriba y, y léelo. Y trata de, de que my computer. Los otros resources ya, ya lo tienes. Pero dijiste otro. Okay. My computer. Hi, hi my belly. This is Daniel. I am calling from the Human Resources Department. It like to report a problem with my computer. Ah, computer. Com computer. Computer, yes. Y esta es AID. 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 AID like to report a problem with my computer. AID like to report a problem with my computer. With with my computer. With my computer. Yes. Uh -huh. Que leelo otra vez. The, the high. The, 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 the high. Hi, Pierre. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. When esta la pasaste y esta el with es with. with with tiene que sacar la lengua para with 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 yes okay pero estamos bien estamos bien excelente good job thank you uh, uh, Maybelline and thank you Daniel okay uh, ahora tengo Clarixa en uh, Iván please Iván. Ok. Um, eh, que, um, good evening. This is Clarixa from Day Support. How, how can I help you? Hi, Clarixa. This is Ivan. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is uh, Ivan? He doesn't see to work. Uh, I see. Let me ask you some good 
question. Yeah. Very good. Good job. My goodness. <clears throat> Larissa. Thank you. Okay. And uh, Ivan, doing good job, Ivan. Uh, big improvement. Um, solamente este Ivan. Eh, eh, Human. Human. Yeah, es, es Human. una H, es, es una H como J, ¿verdad? Human, yeah. Human. Human, Human. yes. Human, eh, este es department. Department. Repita, please. Re department. 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 Eh, con la T al final, department. Department. Uh -huh. department. department. Department, yeah, con la T al final. Okay, y la otra, eh, Clarixa. What is sí. it? What is it? What? What is it? What is it? What is it? What is it? Is it? No, is it? What is it? Is it? What is it? What is it? Yes, huh? Okay. What is what okay? Is. Y lo último que dice questions. Como question. Como question. Question. Uh -huh. question. Question. No, question. question. Ah, question. Question. Que. Question. 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 Uh -huh. yes. Question. Uh -huh. Okay. Um, leamos otra vez, please. Okay. Um, uh, good evening. This is uh, Ivan from no, no, the. Tú, tú eres Clarixa. Manda. Tú eres Ivan. No. Okay. Es, this is es cuando dice esta es o este es. Perdón. Ah. Uh, okay. Pero vuelvo otra vez. Sí, no, déjame explicarte. Este, tú, mm. tú, eres, tú estás contestando el teléfono, ¿verdad? Y estás Ajá, diciendo, sí. buenos días. Esta es Good Clarisa. Morning. Esta es Clarisa Ajá. del Departamento mm. de Soporte. ¿Cómo te mm. puedo ayudar? Entonces, usted se mm. está presentando a la persona mm. que está llamando. Tiene que decir su nombre. Yo le tengo que decir el nombre. El suyo, sí, el suyo. Ah, mi nombre, perdón. Sí, vale, vale. Entonces, sería Good morning. Uh -huh. This is Tarixa uh -huh. from Tech Support. How, how, yeah. can, how can I help you? Uh -huh. yes. Hi, Tarixa. This is Ivan. I, can, I am calling from the Human Resources. The part, the departments, is like to report a problem with my my computer. What is the what? It is Ivan. He doesn't see the word. I see. Let me. Ask you some questions. Ok, very good. Está mejor. Um, aquí, Clarissa, cuando usted dice I see, no, I see let's. Let. No, sino que I, I, I see. see. Let I me see. ask you some questions. Let me. Uh, I see, let me. No, I ask see. You. I see. I see. Let me ask you some I questions. See. Let me ask, ask you, you some, some questions. Question. Yeah. Uh, ask me. Let me ask you some questions. Yes. Uh -huh. Okay. Yeah. Y, uh, y, Ivan, arriba, el que tengo sombreado, ese es Aid. Tú me dijiste Aid. 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 like Aid. to report Aid. a problem. Sí. Aid. Okay. Aid. Like Mm -hmm. In Clarissa, it says, What is it? I, what I, isn't? Isn't? Is it? What is it? 
I like. Okay. Very good. Excellent. Let's see. What is it? Me dijo, verdad? Is it? Is it? Is it? Yes. What is? Okay. Is thank it. you, Clarissa and Ivan. And uh, let me you, have Reina. Reina. And uh, let's see. Catherine, are you there? Good Catherine. evening. Sí, Catherine. Yes. Catherine. No está, teacher. No está. Esto se está poniendo muy serio. <laughs> no, eh, quizás vamos a, a, a reportar esto porque... No, no puede estar pasando esto que pongan el nombre. Alicia, ayúdeme con. o oh, No, ¿quién más? Juan Antonio. Juan Antonio, ¿ahí estás? Sí, aquí estoy, teacher. Ok. Uh, Catherine y Reina y Juan Antonio, entonces. Catherine okay. está ahí. Good evening, this is Reina. From Tech Support. How can I help you? Hi, Reina. This is Juan. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What, what is it, uh, Juan? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, very good. Now let's uh, switch places, please. Good evening. This is Juan from the tech support. How can I help you? Hi, Juan. This is Reina. I am calling from the human resources. Ah, well, to... oh, yeah. I no, no, like no, no, no. to a problem with my computer. What is it, sí, Reina? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Okay, very good. All right, uh, uh, Juan, how can I help you? Trata de decirlo. How can I help you? How can I help you? No, how can I help you? How can I help how, you? How can I help 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 you? Ya estamos llegando. How can I help you? How can I, I help you? Es que se te uh, how can I help, okay. help, 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 algo así. How can I help you? How can I help you? Ese can, úselo con el I. Can I? How can I help you? Ahí está, ahí está. Eso es, how can I help you? Yeah, eso es todo. Very good. Thank you, Juan. Okay, Carlos. Eh, a ver si alguien quiere hablar contigo, Carlos. <risa> ok, uh, deje ver. Eh, Guillermo, Guillermo. Ya lo hizo. Eh. Sí, Guillermo, dime. Guillermo. Hola, Tichel, estaba hablando muteado, perdón. Eh, le decía que es, si quiere participo con, con Carlos. Sí, sí. Ok. Ok. Eh, Good morning. Good morning. Carlos, Frontex Support, how can I do? Hi, Carlos. Eh, this is Guillermo. I am calling from the human resources, resources, perdón, 
department. Uh, I'd like to report a problem with, with my computer. This is Guillermo. It doesn't seem to work. Let me use, can you send me question? Okay, entonces, uh, um, Elmer, aquí dice, from the human, 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 yeah. ¿Cómo es una okay. H que tiene ahí? Se tiene que escuchar como una J, human. Como una J. Yeah. Y aquí donde tiene dos E se ve, se ve como una I latina. Sim. Sim. It doesn't seem to work. Ok. Yeah. okay. Lo, lo demás está, estamos bien. Eh, tiene buena pronunciación y buena articulación y buena fluidez. Very good. Excelente. Let's uh, switch places, please. Ok. Eh, good morning, Carlos. This is Guillermo from Touch support. How can I help you? Hi, Guillermo. This is Carlos. I am calling from the Human Rights Officer Department. I would like to report a problem with my computer. What is it, eh, Carlos? And send to you work. I see. Let me ask you some questions. Okay, very good. Excellent. Okay. Uh, <coughs> Guillermo, aquí uh, donde dice, what is it? Eh, tú le dijiste, what, what is it? Yeah. Es, la, pronunciación está, la pronunciación está bien, pero el acento está mal. ¿Te acuerdas que no es lo mismo mamá que mamá, verdad? Mamá, mamá. Sí, siempre sí. está bien, pero la pronunciación está bien, pero el acento está mal. Entonces lo mismo te pasa aquí. What is it? What is it? Yeah. What is Entonces it? el acento está en el is it. Y bajas, bajas. What is, is it? it? What is it? Yes. What is it? Carlos, what is it? Para que no se okay. te oiga, what is it? What is it? Ok, tratemos de, de, de leerlo otra vez, a ver cómo nos sale. What is it? Good morning. This is Carlos. Ah, oh, this is Guillermo. Good morning, Carlos. This is Guillermo from Tech Support. How, uh, how can I help you? <laughs> el segundo, el primero de Robert. Doc. Mm -hmm. es Guillermo. Él, él es Guillermo está eh, que está eh, presentándose y contestando el teléfono de tu llamada, Carlos. Entonces tuyo el segundo párrafo. Hi, hi, Guillermo. Yes. Uh, this is Carlos. I am mm -hmm. Collins from the uh, Race House uh, Department. He'd like to report I comment with my computer. What is it, Robert? Uh, Carlos, perdón. <laughs> mm -hmm. He doesn't see it to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, very good. Excellent. Um, excellent. Good job. Okay, all the uh, participants y los que practicaron, excellent trabajo. Aunque con, con dificultades, pero es mejor hacerlo y no quedarme con, con las expectativas si lo hice o no. Eh, yo creo que eh, tenemos, bueno, lo, los que tienen la cámara prendida no, no, no hay problema, pero sí tenemos un problema con los que tienen la cámara apagada porque ya se dieron cuenta ustedes que no están ahí, ¿verdad? ¿No? Entonces no, 
no es bueno para, para ellos porque si el Zafort llega a, a editar el, el video y escucha que yo estoy llamándolos a ustedes y, y no contestan, entonces aunque yo les ponga aquí que tienen la, la, la asistencia, les van a poner que no tengan asistencia. Y cuando ustedes quieran eh, registrarse en otro, en otro uh, curso, les va a salir eso ahí. Entonces, uh, cuiden mucho esto, aunque es una, es una beca que les dan, o sea, es, no están pagando nada, pero este, es importante que cuiden esto, porque son caros los cursos de inglés. Y si van a tomar el curso, por favor, prendan, prendamos las cámaras. Vamos a ver de qué manera lo hacemos, que todas las cámaras tienen que estar encendidas, todas, todas, sin excepción. Y si va a ir al baño, hecho? tiene que hacer algo... Pues no hay problema, un ratito no, no, no hay problema, pero desde el principio de la clase no puede tener las cámaras apagadas, ¿ya? Al menos que venga manejando, ¿verdad? Y, y no, no puede eh, todo lo que, que vengo oyendo, pero eh, colabórenme con eso, los que eh, no tienen las cámaras prendidas, colabórenme con eso para, para que eh, participe en la clase, porque eso es lo más importante, que usted participe, ¿ok? Y eh, so, Solo con María Alicia Ortiz Pineda le toca quedarse hoy. Los demás, have a good night and I see you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. See you good night, tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Hola, ¿cómo está el baby? Hoy no está conmigo. Se fue con el papá. ¿Qué pasó? No, ¿Te lo robaron? ¿O se lo llevó el papá? Ajá. Oh, es que está es cuidado personal compartido. ¿O oh, sí? Uh -huh. Pero está más feliz. Bien. Está más feliz con usted, ¿verdad? Sí. Sí, por supuesto. Sí. Uh -huh. Oiga, y dígame, y. Eh, ¿Cómo le ven la clase? Dígame, ¿cómo se siente usted? Bien, teacher, yo pensé que me decía que me quedara de nuevo para revisar las oraciones, porque yo me quedé en la clase pasada. Sí, ajá, pero ah, eso, okay. eso, eso es lo que, lo, que, lo que quería decirle a usted, que, hey, ¿cómo se siente en la clase? Wow. ¿Cómo bien. se siente? ¿Se siente bien? Sí, Sí. solamente que a veces quizás nos tardamos mucho. ¿En qué? ¿En qué se tarda mucho? ¿Ah? No, en alguna, algunas cosas. Por ejemplo, ahora que estuve llamando a los compañeros que no estaban, ahí perdimos. Quizás ¿Y? aprender algo más. ¿Y, y estaba viendo piensa? que no hicimos una clase. ¿Y ¿Ah? usted qué piensa de eso? Ay, que hay que hacer el tiempo. Todos tenemos un montón de cosas que hacer. Uh -huh, sí. Mm. Creo yo que sí. Creo. Yo, yo, yo lo veo mal eso, porque en realidad sí, le quitan el tiempo a otros que... Bueno, que están ahí, pues, en la clase, ¿verdad? Y uh, uh -huh. deme sus oraciones. Vaya, no sé si está bien, pero... Ok. What are you planning to the next summer? 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 Ok. Eh, when no, se, la, are... se la voy a escribir para, que, para okay. ir ver, verificando la estructura ya. Y así okay. se da cuenta usted. Y su pronunciación ¿ya? y la estructura ya es otra cosa la estructura es la que vamos a trabajar ahorita entonces okay. eh, le entendí what are you, are you planning plan, planning uh -huh, planning planning to the to the uh -huh. next summer next summer ok eso sería. No, es summer, summer, summer. ¿eh? <ríe> sí. Ajá. Eh, lo escribí así porque le digo qué es lo que, qué es lo que vamos a trabajar, nos vamos a concentrar Ajá. en algo. ¿sí? Ok, ok. Ah, por ejemplo, esto es lo que escucharía, uh, en lo que escucharía un, un norteamericano. ¿sí? What Ajá. are you planning to the next summer? Yeah. Entonces le preguntaría a él qué es summer. What is summer? Ajá. ¿Por okay. qué? ¿Se acuerda que nosotros aprendimos que la doble O ¿ya? se escucha como U? Uh 
a veces se escucha como ah, ah. sí uh -huh. eh, o, eh, uh -huh. se escucha como o oh, a veces uh, también pero uh -huh. la mayoría de veces se escucha como u uh. entonces sumer se escribiría uh -huh. así y creo que lo que se quiere decir es summer verdad con doble m uh -huh. y es donde la uh -huh. u es se oye como a sí ah okay y la U se ve como entonces sería summer. Ahora, aquí, le, sí, aquí eh, la estructura dice que lleva una WH, ¿ya? Yeah, una WH, uh -huh. luego lleva el, el to be, ¿ya? Yeah, to be verb. Yeah. Mm. To be verb. Y luego las. Mm. I and B. No. Mm -hmm. mm. Subject. subject. Subject, yes, very good. Subject, uh -huh. uh -huh. Y luego? ING and complement. No, lleva el verb. Verb, uh -huh. Yeah, verb. Luego el ING. Uh -huh. Plus. And complement. Complement, yeah. Complement. Uh -huh. Y en el complement, esta oración, en el complement, lleva otro verbo. Eh, porque aquí diría, what are you planning? Yes. What are you planning? ¿Y qué es lo que quiere decir usted? ¿Qué es lo que estás planeando para el siguiente verano? Ok, entonces, ¿qué estás planeando hacer, verdad? Para el uh -huh. próximo verano. What are you doing? What are you planning? Are you planning? Uh-huh. Uh -huh. Do. Yes. What are you mm. planning to do? Yes. To do. Yes. Okay. Yes. What are you planning to do what? next oh. summer? Yeah. Plan. Ahí se estaría completo. Mm -hmm. What are you planning to do next summer? Next summer. Okay. Mm -hmm. Next summer. Ahí estaríamos completo porque estamos preguntando qué está planeando hacer. ¿ya? Entonces, la acción mm -hmm. es planning. ¿ya? Pero, mm -hmm. ¿qué es lo que va a, a. ¿Cuál es la acción que mm -hmm. va a tomar place cuando esté ya? Es la mm -hmm. do, do, to do. What are you planning pero, to do next summer? Yes. Pero entonces me confundí porque en la, en la página 36 de la unidad 3. Dice sí. que es W, WX, question. Ajá. Word, plus B, plus subject, plus verb, ING, plus complement. Uh -huh. Sí, ajá. Uh -huh. Este verbo va en el complement. Es por la forma que el usted do. lo está. Ajá, el to do. Yes. Es como, sí. es la forma, es la tipo de pregunta que usted está haciendo. Porque no puede decir solo, what are you planning? Eh, for mm. next summer, si le puede ser. Mm. Mm -hmm. What are you planning for next summer? Mm. Ahí sí. Yes. Mm -hmm. What are you planning for next summer? Ahí sí. ¿Qué estás planeando para el próximo verano? Yeah. Yeah. What mm -hmm. are you planning for next summer? Entonces, el, el, la, la preposición for es la que hace la, la diferencia ahí para el mm -hmm. próximo verano. Yeah. ¿Y cuál es la otra? Ah, pues está, está mal. ¿Por qué? No diga que está mal. No, no, no se meta al partido ya diciendo así, vamos a perder. No. Ok. Mm, second, when are you having the annual vacations okay when are you having your okay your, estamos hablando de your annual annual uh -huh. vacation yes annual vacation yes está bien no lleva doble n no annual sí ajá uh -huh. sí annual sí como summer 
Okay. Annual vacation. Yes, very good. What are you planning? What are you having? What are you having? Uh, what are you having? When? When? When one are you? When? No, what? When are you having your annual vacation? Yes. Uh -huh. Uh -huh. When? Okay. And how many meetings are you have on the week? How many minutes? Meeting. Oh, meetings. I'm sorry. How many mm -hmm. meetings? Yeah. Uh -huh. You are. Uh -huh. Oh, no. No. How many meetings are you? Okay. Are you? Uh huh. Have. Have. On the week. On the week. Mm -hmm. Okay. Casi estamos bien aquí. How many meetings are you? Mm -hmm. Are you have on the week? Uh, over here, tenemos el verbo to be. Cuando mm -hmm. tenemos el verbo to be, Entonces, este verbo, porque sí. estamos preguntando de una acción que va a pasar, ¿verdad? O que uh -huh. pasa regularmente, o, o es una acción que nosotros vamos a, a experimentar. Entonces, how many meetings, meetings, lleva ese aquí. Are you uh -huh. having, este tiene que ser un gerundio. Uh -huh. How many minutes are you having on the week? Uh -huh. Uh -huh. O lo que decimos nosotros es... Uh, 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 per week, yes. Per week, yes. How many uh, meetings are you having per week? ¿Cuántos, uh, eh, eh, ¿Cuántas reuniones vas a tener por mes, por semana, perdón? Mm -hmm. Por semana. Oh. Entonces, así es como lo escribimos. How many meetings are you having per week? Mm -hmm. No está tan mal, estamos, estamos bien. Si estudié, digo. <risa> Vaya, hmm. la, número cuatro. What time are you taking your email? What time are you taking? Taking your, your emails. Check, checking, checking, checking. Oh, check, oh, checking. Check, the check. Checking, yeah. Mm -hmm. Checking. Mm -hmm. Mm -hmm. Your, what time are you checking your emails yes very good una buena <laughs> hey, hey. estamos bien estamos bien okay. o sea que la... este es progresivo okay y how many hours are you working on on the week how many hours how many hours hours, hours. are you working on the week. Are you work? Working. Working. Uh -huh. On the week. On the week. Yeah. Uh, lo mismo aquí. Uh, per week. Mm, okay. Per week. Per yes. Week. How many hours are you working per week? Work. Yes. Per week. Are you work How many hours are you working per week? Okay. Excelente. Mm -hmm. No hay, no hay, no hay que, que, que exigirle más. Estamos muy bien. Vea, tenemos un 90% de esto. O sea, estamos bien, estamos perfectos. Ah, continúe de esa manera, trabajando de esa manera, ah, haciendo las, las, las tareas, ah, practicando mucho esto. Y le prometo, le prometo que al final del curso va a ser bilingüe. ¿ya? Pero se sigue así, ¿verdad? Ok. No, no. Sí, ok. Very good, excelente. Siempre que tenga alguna, alguna pregunta, no, no vacile en preguntarla, hágala en la clase o si no, me dice Tiche, quiero hablar con usted después. Eh, cualquier consulta, estoy a la orden, ok. Y para la plataforma también, si tiene preguntas acerca de la plataforma, también estamos a la orden. Ok, Alicia. Ok, thank you, teacher. You're welcome, Alicia, and thank you uh, for your time. And, and I see you tomorrow. Have a good night. Good night. Okay, bye.